দেশে করোনায় নতুন করে এগারো জনের প্রাণহানি চব্বিশ ঘন্টা শনাক্ত নয়শো উনসত্তর জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন দুশো পঁয়তাল্লিশ জন করোনা উপসর্গ নিয়ে কয়েক জেলায় পুলিশ সদস্য সহ পাঁচ জনের মৃত্যু চট্টগ্রামে নতুন করে শিশু সহ পঁয়ষট্টি জন আক্রান্ত এবং শিমুলিয়ায় ঘাটে বাড়ছে ঢাকামুখী মানুষের চাপ পেটের তাগিদে নেই করোনার ভয় ঝুঁকিতে বিআইডব্লিউটিসির পাঁচ শতাধিক কর্মকর্তা কর্মচারী আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভি জেলা সংবাদে শুনছিলেন শিরোনাম আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ফারিয়া শারমিন এবার বিস্তারিত করোনা ভাইরাসের শিকার হয়ে চব্বিশ ঘন্টা আরও এগারো জনের মৃত্যু হয়েছে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো দুশো পঞ্চাশ জনে নতুন নশো উনসত্তর জন সহ মোট আক্রান্ত ষোলো হাজার ছয়শো ষাট জন একদিনে সুস্থ হয়েছেন দুশো পঁয়তাল্লিশ জন সহ এ পর্যন্ত সুস্থ তিন হাজার একশো সাতচল্লিশ জন দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিনে অতিরিক্ত মহাপরিচালক ডাক্তার অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান করোনা সংক্রমণের এই সময়ে ফুসফুসের ব্যায়াম সহ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেন তিনি এআর বাদলের রিপোর্ট দেশে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস সংক্রমণে প্রতিদিনের আপডেট জানাতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এ নিয়মিত বুলেটিন শুরুতে করোনা প্রতিরোধে স্বাস্থ্য সচেতনতায় পরামর্শ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিদিনের মতো আজকে আমরা গত চব্বিশ ছয় হাজার আটশো পঁয়তাল্লিশটি নমুনা পরীক্ষা করে এক হাজার নয়শো উনসত্তর জনের দেহে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে বলে জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক এই চব্বিশ ঘন্টায় নমুনা সংগ্রহ করেছি ছ এবং নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ছ হাজার সাতশো তিয়াত্তরটি এদের মধ্যে শনাক্ত হয়েছে নয়শো উনসত্তর জন এবং এ পর্যন্ত শনাক্ত ষোলো হাজার ছয়শো ষাট জন মৃত্যুর তালিকায় এগারো জন এবং এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করলেন দুশো পঞ্চাশ জন এখন পর্যন্ত রাজধানী শহর ও ঢাকা বিভাগেই আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি মৃত্যু তালিকার যারা আছেন এগারো জনের মধ্যে আমাদের পুরুষ সাত জন এবং নারী চারজন ঢাকা সিটির মধ্যে পাঁচজন নারায়ণগঞ্জে একজন এবং নরসিংদী একজন চট্টগ্রাম ডিভিশনে দুইজন এবং সিলেট ডিভিশনে একজন তাদের বয়স বিশ্লেষণে আমরা দেখি একান্ন থেকে ষাট বছরের মধ্যে তিনজন একষট্টি থেকে সত্তর বছরের মধ্যে পাঁচজন একাত্তর থেকে আশি বছর দুইজন এবং একাশি থেকে নব্বই বছরের জন্য মধ্যে একজন নতুন করে আইসোলেশনে যোগ হয়েছে একশো বাউন্ন জন একদিনে সুস্থ হয়েছেন দুইশো পঁয়তাল্লিশ জন আমাদের গত চব্বিশ ঘন্টা আইসোলেশনে এসেছে একশো বাহান্ন জন এবং ছাড় পেয়েছেন সাতষট্টি জন বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন দুই হাজার তিনশো একষট্টি জন এবং এ পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন এক হাজার দুইশো ছাপ্পান্ন জন প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস থেকে মুক্ত থাকতে ভিড় এড়িয়ে চলা সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরামর্শ দেন এই কর্মকর্তা চা গরম করে গার্গেল করে সেই পানিটাও পান করতে পারেন এভাবে হয়তো শরীরের কিছু উপকার পাওয়া যাবে এ আর বাদল করোনা উপসর্গ নিয়ে কয়েক জেলায় পুলিশ সদস্য সহ পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে বরিশালে মারা গেছেন পুলিশের এসআই জয়নাল আবেদিন সিলেট শহীদ শামসুদ্দিন হাসপাতালের করোনা ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন আহমদ হোসেন নামের এক হাজতি চট্টগ্রামে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে পঁয়ষট্টি জন প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবিতে আরও জানাচ্ছেন মাসুদ মোস্তাহিদ বরিশাল নগরীতে একই পরিবারের চারজন সহ মোট পাঁচজন ব্যক্তি করোনা পজিটিভ হয়েছেন এ পর্যন্ত জেলায় মোট ছাপ্পান্ন জন শনাক্ত হয়েছেন এদের মধ্যে চৌত্রিশ জন ব্যক্তি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন এছাড়া গেল ২৪ ঘন্টায় করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন এক পুলিশ সদস্য সিলেট শহীদ শামসুদ্দিন হাসপাতালে করোনা ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন আহমেদ হোসেন নামের এক হাজতি মানিকগঞ্জ সদর হাসপাতালেও একজন মারা যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে নারায়ণগঞ্জে গেল ২৪ ঘন্টায় মারা গেছেন একজন নতুন করে এই জেলায় আক্রান্ত হয়েছেন সাতচল্লিশ জন নরসিংদীর মাধবদ্বীতে মারা গেছেন চানমিয়া নামে একজন ব্যক্তি নমুনা পরীক্ষায় তার শরীরে করোনার উপস্থিতি পাওয়া গেছে নেত্রকোনার কেন্দ্র উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও তিন স্বাস্থ্যকর্মী সহ নতুন করে এগারো জন আক্রান্ত হয়েছেন চট্টগ্রামে গত ২৪ ঘন্টায় পঁয়ষট্টি জন আক্রান্ত হয়েছেন ময়মনসিংহ মেডিকেলের আরও দুই চিকিৎসক সহ নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৬ জন
কেরানীগঞ্জে এক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সহ বিশ জন আক্রান্ত হয়েছেন জয়পুরহাটে তেইশ জন রংপুরে নয় জন বাগেরহাটে দুই জন মাগুরায় চার জন টাঙ্গাইলে চার জন গোপালগঞ্জে ছয় জন দিনাজপুর ঝালকাঠি কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাটে একজন করে শরীয়তপুরে আট জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন নওগাঁয়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন নয় জন ভোলায় বাবা মেয়ে সুস্থ হওয়ায় লকডাউন মুক্ত হয়েছে পঁয়তাল্লিশটি পরিবার সব ধরনের চিকিৎসা মাসুদ মুস্তাহিদ আর টিভি দর্শক করোনা পরিস্থিতির খবর জানাতে রংপুর থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী জাহাঙ্গীর আলম বাদল বাদল রংপুরের সংক্রমণের হার কেমন দেখছেন এবং বিপণী বিতানগুলোতে মানুষের ভিড় কেমন দেখছেন জি ফারিয়া আপনি যেমনটি বলছিলেন যে আসলে এই লকডাউন প্রশাসনিক শিথিলতার কারণে আমরা দেখেছি যে রংপুরে আসলে ক্রমান্বয়ভাবে এই করোনা রোগী আক্রান্ত সংখ্যা বেড়েই চলেছে আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি গতকালকে বারো জন আক্রান্ত হয়েছেন এবং তার মধ্যে রংপুর সদরে রয়েছেন নয় জন আর ইতিমধ্যে আমরা যেটা বলছিলেন যে আসলে এই শপিং মলগুলো খোলাতে কিন্তু এই সংক্রমণ আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ আমরা দেখেছি যে শপিং মলগুলোতে মানুষের উপচে পড়া ভিড় কারণ তার মধ্যে অনেকগুলো শপিং মলেই আপনার নির্দিষ্ট আপনার যে টেনেল জীবনশ করা টেনেল থাকার কথা সেগুলো নেই কারণ অনেকটাই অসুরক্ষিত হয়ে মানুষ এখানে আসছেন এবং তারা কেনাকাটা করছেন যার ফলে এই সংক্রমণের ঝুঁকি কিন্তু রয়েই যাচ্ছে সব মিলিয়ে রংপুরে এখন পর্যন্ত আমাদের দেখছি যে আসলে মানুষ যেভাবে শহরমুখী হচ্ছেন ঈদ কেনাকাটা করার জন্য শহরে আসছেন তাতে কিন্তু আমরা অনেকটাই ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করছি এখন তাই সব মিলিয়ে রংপুরে এখন পর্যন্ত একশো তেতাল্লিশ জন আক্রান্ত হয়েছেন এবং রংপুরে আজকে আমরা দেখি আজকে পর্যন্ত রংপুরে যে করোনা হাসপাতাল রয়েছে সেখান থেকে সাতজন চোদ্দ জন সুস্থ হয়ে তারা বাড়িতে ফিরেছেন এবং হাসপাতালে এখনো প্রায় আপনার আঠাশ জন তারা চিকিৎসাধীন রয়েছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া বাঞ্চারামপুর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে পৌর এলাকা সহ তেরোটি ইউনিয়নে দারিদ্রদের মাঝে খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয়েছে এর উদ্বোধন করেন সংসদ সদস্য এ বি তাজুল ইসলাম সাফারের ভাকুরতা ইউনিয়ন স্কুল মাঠে আটশো রোজাদারের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করেছে উপজেলা চেয়ারম্যান মঞ্জুরুল আলম রাজীব এছাড়াও নামা বাজার ও মুক্তিযোদ্ধা পল্লিতে ইফতার সামগ্রী দেওয়া হয় পিরোজপুরে জেলা হাসপাতাল সহ সাতটি উপজেলায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক ও নার্সদের জন্য মাস্ক বিতরণ করেছে জেলা পরিষদ নড়াইলে ক্রীড়াবিদ ও সংশ্লিষ্টদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছে সংসদ সদস্য মাশরাফি বিন মর্তুজার পক্ষ থেকে এদিকে কুমিল্লার চোদ্দ গ্রামে মোটর শ্রমিক অটোরিকশা চালক সহ বিভিন্ন পেশাজীবীদের ত্রাণ সামগ্রী দিয়েছে সাবেক রেলপথ মন্ত্রী মুজিবুল হক শিমুলিয়া কাঠালবাড়ি নৌরোটে শিমুলিয়ার ঘাটে ঢাকামুখী দক্ষিণবঙ্গের মানুষের চাপ বেড়েই চলেছে ফেরিগুলোতে গাদা গাদে করে আসছে মানুষ পেটের তাগিদে তাদের নেই করোনার ভয় সংক্রমণের ঝুঁকি নিয়েই কাজ করছেন বিআইডাব্লিউটিসির পাঁচ শতাধিক কর্মকর্তা কর্মচারী ও নিরাপত্তা কর্মী গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের কোনাবাড়ি সার্কেলের নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ দেলওয়ার হোসেনের মৃতদেহ রাজধানীর তুরাগ এলাকা থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের সিইও আমিনুল ইসলাম জানান প্রকৌশলী দেলওয়ার হোসেন গতকাল সকালে ঢাকার মিরপুরের বাসা থেকে বের হওয়ার পর নিখোঁজ হলে পরিবারের পক্ষ থেকে তিনি অপহরণের শিকার হয়েছেন বলে দাবি করা হয় বিষয়টি মেয়রকে অবহিত করা হলে গতকালই তিনি সংশ্লিষ্ট থানায় জানান লক্ষ্মীপুরের পূর্ব বিরোধের জের ধরে প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে নিজের মেয়েকে খুন করার ঘটনা ঘটেছে দেড় বছর বয়সী শিশু ফারহানা আক্তার রাহিমাকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে বলে আদালতে জবানবন্দি দিয়েছেন ঘাতক বাবা যশোরের অভয়নগরের জুট মিলে শ্রমিক শেখ আতিয়ার রহমান ওরফে আতাইকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে নিহত আতাই একসময় চরমপন্থী দলের সদস্য ছিলেন দর্শক সুনামগঞ্জের হাওড়া অঞ্চলের ধান কাটা আগামী দু এক দিনের মধ্যে শেষ হবে সেখানকার পরিস্থিতি জানাতে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আবেদ মাহমুদ আবেদ ধান কাটা তো প্রায় শেষ পর্যায়ে ধানের দাম নিয়ে কৃষকদের প্রতিক্রিয়া কি ফারিয়া আপনি জানেন যে সুনামগঞ্জ জেলায় এবার বুড়োয়ের বুড়ো ধানের বাম্পার বাম্পার ফলন হয়েছে আশানুর ফলনের চাইতে ভালো ফলন হয়েছে সুনামগঞ্জ জেলায় শুরু থেকে শুরু থেকে 
ধন্যবাদ আবেদ আপনাকে দর্শক সুনামগঞ্জ থেকে জানাচ্ছিলেন আবেদ মাহমুদ দর্শক করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কিত হবেন না সতর্ক হন নিজে পরিচ্ছন্ন থাকুন অন্যকে সচেতন করুন এই সংকট মুহূর্তে প্রয়োজনীয় সব তথ্য নিয়ে আপনাদের পাশে আছে আর টিভি আর টিভির করোনা হেল্পলাইন সরাসরি সম্প্রচার হয় প্রতিদিন রাত নয়টায় করোনা নিয়ে আপনার জিজ্ঞাসা প্রশ্ন অভিযোগ মতামত জানান অথবা আপনার সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন অথবা বক্তব্য ভিডিও করে আপলোড করুন আর টিভির ফেসবুক পেজে জেলার সংবাদ এই পর্যন্তই আর টিভি সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডোজ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়াও তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আর টিভি অনলাইন ডট কম ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইন ও ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটেলস ধন্যবাদ সবাইকে